சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட் இருக்குது சில பவர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இதுதான் அந்த ரெண்டு பேசிக் பவர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் சில அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மில் வரும் நீங்கள் சிங்கிரனஸ் மிஷின் டாபிக் நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த பவர் ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் சம்டைம்ஸ் க்ராஸ் பண்ணுவீங்க இது இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான பவர் ஈக்குவேஷன் இப்போ டிசி மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பவர் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும் ஒரு கரண்ட் இருக்கும் இன்றைக்கி மல்டிப்ளை பண்ணால் பவர் அதோட முடிஞ்சது பட்டு சிங்கிரனஸ் மிஷின்ஸ் வரும்போது ஏசி மிஷின்ஸ் வரும்போது நமக்கு ரியல் பவருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஒரு ரியாக்டிவ் பவருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் கீனாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த ரியல் பவர் ஈக்குவேஷனும் ரியாக்டிவ் பவர் ஈக்குவேஷன்ட்டையும் எல்லா நோட்டேஷனுமே சேமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ரியல் பவரில் காஸ் வர்ற இடத்துலலாம் ரியாக்டிவ் பவரில் சைன் டேர்ம் வரும் நம்ம எதுக்காக இந்த வீடியோ இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெயினாக அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பவர் ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே ஒரு காமனான ஈக்குவேஷன் வந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த டெரிவேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த டெரிவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் இவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் தீட்டா டெல் இந்த மாதிரி நிறைய ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை அது மாதிரி இதோட சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் இந்த அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால என்ன அப்ராக்சிமேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு சிம்பிள் ஃபார்ம் நமக்கு கிடைக்கும் இது எப்படி இதாகவும் இது எப்படி இதாகவும் மாறும் ஈஸியாக அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பட் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தீட்டானா என்ன டெல்னா என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் மீதி இருக்கிற நோட்டேஷன் எல்லாமே நான் சர்க்கியூட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த தீட்டாவும் டெல்லும் மட்டும் என்னன்னு இப்போ இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த தீட்டாங்கிறது ஆர்மேச்சுர் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸுக்கும் உள்ள இருக்க வெக்டோரியல் சம் அதாவது இது எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் இதை ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஹைபாட் நியூஸில் வர்றது தான் உங்களுக்கு சிங்கிரனஸ் இம்பிடன்ஸ் இசட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸஸ் அப்படின்னு இருக்குது சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் ஆரியே பண்ணுறது ஆர்மேச்சுர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த தீட்டாங்கிறது இந்த ஆரியேக்கும் இசட்டஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இது வந்து யூஸ்வலான ஒரு நோட்டேஷன் தான் ஸோ தீட்டாங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டெல்லுன்னு இருக்குது இந்த டெல்லுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா லோட் ஆங்கிள் லோட் ஆங்கிள் இந்த லோட் ஆங்கிள்ன்றது பேசிக்காக என்னென்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு மிஷின் எடுத்திங்கனாலும் டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்கும் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஒன்று இருக்கும் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் விக்கும் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் டெல் இது ஜென்ரேட்டராக இருந்தால் இந்த டெல் பாசிட்டிவாக இருக்கும் மோட்டராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டெல் நெகட்டிவாக இருக்கும் இப்போது இந்த டெல் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இண்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து டெர்மினல் வோல்டேஜை லீட் பண்ணுது அதனால் இந்த டெல் பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் இதுவே மோட்டராக இருந்ததுன்னா டெர்மினல் வோல்டேஜ் இங்கே இருக்கும் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் டெர்மினல் வோல்டேஜை லேக் பண்ணியிருக்கும் அப்போ டெல் நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த கேஸ் ஆஃப் மோட்டர் இப்போ நம்ம அந்த சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட்டருக்கு பவர் ஈக்குவேஷன்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இந்த சர்க்கியூட் தான் ஒரு சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட்டர் ஒரு ஆல்டர்னேட்டருடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல இஎஃப்ங்கிறது என்னோடய இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் விங்கிறது டெர்மினல் வோல்டேஜ் டெல்லுங்கிறது லோட் ஆங்கிள் இதுமாரி ஜென்ரேட்டரில் மிஷின்லேருந்து கிரிட்டுக்கு வெளியில் வந்து கரண்ட் போகும் இதுமாரி கிரிட்டோடைய வோல்டேஜ் தான் நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்போம் அதனால் இது ஜீரோனும் இது பாசிட்டிவாக டெல்லுன்னு இருக்குது பவர் ஃப்ளோ வந்து எப்போயுமே லீடிங் லோட் ஆங்கிள் வந்து லேகிங் லோட் ஆங்கிள் தான் பவர் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ கரண்ட்டோட ஃப்ளோ வந்து இந்த பவர் ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ இது லீடிங் லோட் ஆங்கிள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இது ப்ளஸ் டெல் இந்த டெல் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இது ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ இந்த டெல் வந்து ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறதுனால இந்த இது நான் லீடிங் லோட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறேன் இதை நான் லாகிங் லோட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறேன் ஸோ பவருக்கு வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அந்த டெரிவேஷன் நான் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷன் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஐ ஸ்டார் இதுலேருந்து தான் நான் இந்த டெரிவேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கான்ஜிகேட் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கல உங்களுக்கு அதை பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்ததுனா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் உங்களுடைய சைடில் நான் கார்டு போட்டுறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் குறவும் இந்த இடத்துல வி அப்படின்றதுக்கு வி ஆங்கிள் ஜீரோ அப்படின்னு
ஆங்கிள் டெல் பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் தீட்டான்ற டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் டினாமினேட்டர் காமனாக இருக்குது நியூமரேட்டரில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் காமனாக இருக்கிறதுனால டினாமினேட்டர் இதுக்கும் இதுக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும் அப்படி எழுதும்போது அதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இஎஃப் ஆங்கிள் டெல் டிவைட் பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் தீட்டான் இருக்கிறது இஎஃப் பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் இந்த ஆர்குமெண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆர்குமெண்ட் மேலே போகும்போது டிவிஷன் ஃபார்மில் இருக்கும்போது மேலே போகும்போது அது சப்ட்ராக்ஷன் ஃபார்மாக மாறிடும் இதே மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்குன்னா அடிஷன் ஃபார்மில் மாறிடும் ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இஎஃப் பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் டெல் மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் இந்த டேர்ம் வரும் அதே மாதிரி பி பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் ஜீரோ மைனஸ் டீட்டான்னு வரும் ஜீரோ இந்த ஆங்கிள் மைனஸ் டீட்டா இப்படி வந்துடும் இதுக்கு டோட்டலாக கான்ஜிகேட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எஸ் ஈக்வல்ஸ் வி ஆங்கிள் ஜீரோ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த கான்ஜிகேட் இருக்குது கான்ஜிகேட்டோட அர்த்தம் என்னென்னா இந்த ஆங்கிள்லாம் அதோடைய சைனை சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அதாவது இப்போது டெல் மைனஸ் டீட்டான இருக்க ஆங்கிள் சைனை சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஒன் டைம் ஹோல் மல்டிப்ளை பை மைனஸ் ஒரு நெகட்டிவ் சைனால் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் பண்ணும்போது டெல் மைனஸ் டீட்டான் இருக்குது தீட்டா மைனஸ் டெல் ஆகிடும் ஸோ வி ஆங்கிள் ஜீரோ மல்டிப்ளைட் பை EF angle Z is, sorry, EF divided by Z is angle, இதை கான்ஜிகேட் பண்ணும்போது டெல் மைனஸ் தீட்டாவாக இருக்கிறது மைனஸ் ஆல்ட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால தீட்டா மைனஸ் டெல் ஆகிடும் மைனஸ் வி பை ஜெட்டஸ் இது ஒரு டேர்ம் இது அடுத்த டேர்ம் வி பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் ஜீரோ மைனஸ் தீட்டா அதாவது மைனஸ் சீட்டான்னு இருக்குது மைனஸ் சீட்டாக கான்ஜிகேட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் சீட்டாக ப்ளஸ் சீட்டாவாக மாறிடும் ஏன்னா ஒன் டைம் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆங்கிள் தீட்டாவாக ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த கான்ஜிகேட்டை உள்ளே அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த டேர்மு இந்த டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போது எஸ் ஈக்வல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேலர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ விஇஎஃப் பை ஜெட்டஸ் ஸ்கேலரெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஆங்கிள் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணும் ஆங்கிள்லாம் ஆட் ஆகும் இங்கே எப்படி டிவைட் பண்ணும்போது ஆங்கிள் சப்ட்ராக்ட் ஆச்சோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆங்கிள்லாம் ஆட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டீட்டா மைனஸ் டெல் தட் இஸ் நத்திங் பட் டீட்டா மைனஸ் டெல் மைனஸ் இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பை இந்த டேர்ம் ஸோ வி இன்டூ வி வி ஸ்கொயர் ஆகிடும் டிவைடட் பை ஜெட்டஸ் ஆங்கிள் ஜீரோ ப்ளஸ் டீட்டா என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா டீட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் பவரோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது இதை நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி வரும் ஒரு மியர் நம்பராக வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் போடும்போது டென் எம்பிஏ ஆங்கிள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு வரும் இந்த டென் எம்பிஏ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது எதை சிக்னிஃபை பண்ணும் இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் டென் எம்பிஏ அப்படிங்கிற அந்த மேக்னிடியூட் இது இதுதான் அந்த எஸ் இந்த எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டென் எம்பிஏங்கிற மேக்னிடியூட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஜீரோலேருந்து இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி ஜீரோலேருந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த இந்த எஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் இருக்குது இல்லையா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவரை நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணலாம் ரியல் பார்ட்டாகவும் இமேஜினரி பார்ட்டாகவும் ரிசால்வ் பண்ணலாம் இதோட ரியல் பார்ட் என்னவாக இருக்கும் இந்த போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதுதான் இதோட ரியல் பார்ட் பி இமேஜினரி பார்ட் என்னவாக இருக்கும் இந்த ஹைட் இருக்குல்ல ஒய் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக இதுதான் இதோடைய இமேஜினரி பார்ட் கியூ ஸோ இந்த பிங்கிறது எஸ் காஸ் ஆஃப் இந்த ஆங்கிள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நம்ம போடுவோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி கியூங்கிறது எஸ் சைன் ஆஃப் இந்த ஆங்கிள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரி நம்ம வந்து இந்த ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல இதெல்லாம் ஆங்கிள்னு இருக்கிறது நான் ரியல் பவர்னு பேசினேன்னா என்னவாக மாறும் ரியல் பவர் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியான வி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஜெட்டஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஆங்கிள் ஆங்கிளுக்கு பதிலாக இங்கே ரியல் பவர்ன்றதுனால அதனுடைய காஸ் காம்பனண்ட் வரும் ஸோ காஸ் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் நான் எழுதிடுவேன் அதே மாதிரி தான் இந்த டேர்முக்கும் வி ஸ்கொயர் பை ஜெட்டஸ் காஸ் காம்பனண்ட்
ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட்டருக்கு முக்கியமான ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இது ரியல் பவர் ஈக்குவேஷன் இது ரியாக்டிவ் பவரோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிளாக இதை தான் வருது ஸோ நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ பெரிய டெரிவேஷன் மாதிரி தெரியுது ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் எஸ்எஸ்சி கூட விஏஏ ஸ்டார் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இதை டிரைவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த ஐஏவை நீங்கள் ஐஏங்கிற சர்க்கியூட்டை பார்த்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி ஐஏவை போட்டுக்கலாம் கான்ஜிகேட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆங்கிளெல்லாம் மேனிக்குலேட் பண்ணுங்கள் பீன் இருந்ததுன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கிறதுல காஸ்ட் ஆஃப்ன்னு போடுங்க ரியாக்டிவ் பவர் கியூ வேணும்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கிற இடத்துல சைன் ஆஃப்னு போட்டுருங்க முடிஞ்சது நீங்கள் சில சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷனோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மை யூஸ் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ தெரியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் போட போகிறோம் அந்த அப்ராக்சிமேஷன் எப்படி வருதுன்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக அந்த அப்ராக்சிமேஷன் எதுனால் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான சிங்கிரனஸ் ஆல்டர்னேட்டர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட்டர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வைண்டிங்க்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த வைண்டிங் வழியாக கரண்ட் போகிறதுனால ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் போகிறதுனால அதுக்கு ஒரு ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸல் ஆர்மெச்சூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஏ இந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸை வந்து நம்ம சிங்கிரனஸ் மிஷினில் எக்ஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ பேசிக்காக இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கீ பாயிண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டரில் இந்த ஆரியோட வேல்யூ இருக்கும்ல இது வந்து எப்பயுமே எக்ஸஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸஸ் வந்து ஒரு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் ஆரியே எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அவ்வளோ தான் இருக்கும் இது இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு சிங்கிரனஸ் மிஷினில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பேசிக்கான ரீசன் என்னென்னா நம்ம வந்து பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து சிங்கிரன் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம அனுப்புகிறோம் அனுப்புகிற சமயத்தில் அந்த மிஷினில் இருக்க கண்டக்டர்ஸ்லாம் நல்ல சைஸ் குண்டாக இருக்கும் அதாவது அது க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்குல்ல அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக டிசி மிஷினில் இந்த டைமென்ஷனுக்கு தான் நீங்கள் கண்டக்டர் போடுறீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஏசி மிஷினில் இந்த டைமென்ஷனுக்கு கண்டக்டர் போடுவீங்க ஸோ பேசிக்காக இப்போ என்ன ஆகுது உங்களுடைய எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக மிஷினில் நமக்கு தான் ஆர்எஸ் ப்ரப்போஷன் விட்டு ரோயல் பை ஏ அப்படின்னு தெரியும்ல அதாவது ப்ரப்போஷன் இல்லை ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ரோயல் பை ஏன்னு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஏரியா ஆஃப் க்ராசஸ் நான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த இம்பிடன்ஸ் ட்ராங்கிள் இப்படி இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல ஆரியே இருக்குது இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் இருக்குது குறுக்க ஹைபாட் நியூஸில் ஜெட்டஸ் இருக்குது இப்போது இதுதான் என்னுடைய தீட்டா கரெக்டாக இந்த ஆங்கிள் தான் என்னுடைய தீட்டா இப்போது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைன் இருக்கிறதுனால ஆரியே குட்டியாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிறதுனால எக்ஸஸ் வந்து ஹைட்டு பெருசாக இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து ஜீரோக்கு அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறேன் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப சின்ன வேல்யூங்கிறதுனால என்னோடய ஆரிய வேல்யூ இப்போ எவ்வளோனு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஜீரோனு அசிம் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே இது இந்த ரிலேட்டிவ் கம்பேரிசனில் இது ஜீரோனு அசிம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் வெறுமனே ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஆரியோட சைஸு சுருங்கி 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 ஃபஸ்ட் இந்த கேஸில் இருக்கா அப்புறம் ஆரியே வந்து இப்படி ஆகிடும் இன்னொன்று அப்ராக்சிமேட் பண்ணும்போது ஆரிய எவ்வளோ ஆகிடும் இப்படி ஆகிடும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதா தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஆரிய ஜீரோ ஆகும்போது தீட்டாவோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் நைன்ட்டி ஆகிடும் அது மாதிரி ஜெட்டஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டஸோட வேல்யூ ரெண்டுத்தினுடைய வெக்டோரியல் சம் ஆரிய ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல தீட்டாஸ் கூட நைன்ட்டி இருக்கிற சமயத்தில் நமக்கு என்ன ஆகும் ஜெட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸஸ்னு ஆகிடும் ஜெட்டஸோட வேல்யூ வெறுமனே எக்ஸஸ்னு ஆகிடும் ஸோ இதனால் இந்த ரெண்டு அப்ராக்சிமேஷன் என்ன அப்படின்னா இதில் நம்ம சொல்ல ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஆல்டர்னேட்டர் நீங்கள் கன்சியூம் கன்சிடர் பண்ணும்போது தீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டினும்
டிசி ஆல்சோ தான் டீ கப்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லா ரேஷியோவுமே சைன் காஸ் டேன் எல்லா ரேஷியோவுமே பாசிட்டிவ் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ்ன்னு வரும்போது ஃபஸ்ட் குவாரண்டில் தான் லைவ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு சைன் சேஞ்ச் இருக்காது சைன் சேஞ்ச் இல்லாததுனால விஇஎஃப் பை எக்ஸஸ் சைன் டெல்னு மாறிடும் காஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் டெல் தான் சைன் டெல் இந்த இடத்துல காஸ்ட் நைன்டின் ஒரு டேர்ம் இருக்குது காஸ்ட் நைன்டி ஜீரோ ஸோ இந்த ஹோல் டேர்மே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகிடுது சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் பி ஈக்குவல்ஸ் விஇஎஃப் பை எக்ஸஸ் இன்டூ சைன் டெல் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இதுதான் ரியல் பவரோட ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ரியாக்டிவ் பவருக்கு பார்ப்போம் இது ரியாக்டிவ் பவருடைய பேசிக் ஈக்குவேஷன் நான் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை பண்ணும்போது கியூ ஈக்குவல்ஸ் விஇஎஃப் பை ஜெட்டஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸஸ் போட்டுடுறேன் சைன் ஆஃப் தீட்டா இருக்க இடத்துல நைன்டி போட்டுறேன் நைன்டி மைனஸ் டெல்னு ஆகிடுச்சு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை எக்ஸஸ் சைன் நைன்டி இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இதை நான் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் விஇஎஃப் பை எக்ஸஸ் சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் டெல் காஸ் டெல் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை எக்ஸஸ் சைன் நைன்டி ஒன் ஸோ இதுதான் ரியாக்டிவ் பவரோட ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம ஸ்லைட்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வி பை எக்ஸஸை காமனாக வெளியில் எடுங்க மல்டிப்ளைட் பை இஎஃப் காஸ்டல் மைனஸ் வி ஸோ இந்த இஎஃப் காஸ்டல் மைனஸ் வி இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபேன்சி டம் ஸோ இது வந்து அப்படியே இருக்கணும் ஸோ வி பை எக்ஸஸ் மல்டிப்ளைட் பை இஎஃப் காஸ்டல் மைனஸ் வி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இந்த சிங்கனஸ் ஜெனரேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த சிங்கனஸ் ஜெனரேட்டர் வந்து ஓவர் எக்ஸைட் கண்டிஷனில் ரன் ஆகுது அப்படின்னா இது டெலிவர் பண்ணுற ரியாக்டிவ் பவர் என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா கெப்பாசிட்டராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இஃப் இஎஃப் காஸ்டல் இந்த டேர்ம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் வி இஸ் கிரேட்டர் தேன் வி அப்போ மிஷின் என்ன கண்டிஷனில் ரன் ஆகுது ஓவர் எக்ஸைட்டட் கண்டிஷனில் ரன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ரியாக்டிவ் பவரை டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இஎஃப் காஸ்டல் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து லெஸ் தேன் வி இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் கியூ நெகட்டிவ் ஆகிடும் அதாவது இது பெருசாக இது சின்னதாகவும் இருந்தால் பெரிய நம்பர் மேலே சின்ன நம்பர் போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் கிடைக்கும் அதனால் ஓவர் எக்ஸர் கண்டிஷன் சொல்கிறீங்க இஎஃப் காஸ்ட் ஜெல் டேர்ம் வந்து வி விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒரு கம்மியான நம்பர் மைனஸ் ஒரு பெரிய நம்பர் போடும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் நம்பர் கியூ கிடைக்குதுன்னா டெலிவர் பண்ணுற ரியாக்டிவ் பவர் நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் அப்போ அது ரியாக்டிவ் பவர் டெலிவர் பண்ணல அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுது ரியாக்டிவ் பவர் கன்சியூம் பண்ணுது எது ரியாக்டிவ் பவர் கன்சியூம் பண்ணும் சிங் சிங்கரனஸ் மிஷின் ஒரு இண்டக்டர் ஆக்ட் பண்ணும்போது தான் ரியாக்டிவ் பவர் கன்சியூம் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகுது அது அண்டர் எக்ஸைட்டட் கண்டிஷன் தான் ரன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சில வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ரியாக்டிவ் பவரில் இந்த பாயிண்ட் எல்லாபரேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றது இதுதான் இதோட